என் வரிசையில் தொடர்பற்ற எண்ணை கண்டுபிடிக்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற எண்களை பாருங்க ஜீரோ போர் மைனஸ் எயிட்டீன் இதுல தொடர்பற்ற எண் அப்படின்னு பாக்குறோம்னா ஜீரோவை தான் சொல்லணும் ஏன்னா நான்கு மைனஸ் பதினெட்டு ஐம்பது இந்த மூன்று எண்களுக்குமே பிளஸ் மைனஸ் ஏதோ ஒரு குறியீட நம்மால முன்னாடி போட முடியும் ஆனா ஜீரோ தான் நெய்தர் பாசிட்டிவ் நார் நெகட்டிவ் அது பாசிட்டிவான அதாவது மிகை என்னும் அல்ல குறை என்னும் அல்ல இந்த கேட்டகரியில வர்றது ஜீரோ மட்டும்தான் சோ மாறுபட்ட எண் அல்லது தொடர்பற்ற எண் ஜீரோ ஆப்ஷன் ஏ கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற எண் குழுவை பாருங்க தொடர்பற்ற எண் என்னவா இருக்கும் இருபதா ஏன் இருபதுன்னு சொல்றீங்க சூப்பர் உங்க ஆன்சர் ரைட் தான் நால ரெண்டு ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ஒன்பது மூணு ஸ்கொயர் பதினாறு நான்கு ஸ்கொயர் அப்ப அடுத்து வர வேண்டியது அஞ்சு ஸ்கொயரா தானே இருக்கணும் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னா இருபத்தி அஞ்சு வரணும் அங்க இருபது இருக்கு சோ எல்லா எண்களும் வர்க்க எண்களா இருக்கும் போது அந்த இருபது வர்க்கமற்ற எண்ணா இருக்கு அதனால அது தொடர்பற்ற எண் சொல்லலாமா இருபது என்ற எண் மட்டுமே முழு வர்க்க எண் அல்ல தட் இஸ் நாட் அ ஸ்கொயர் நம்பர் அதுதான் ஆட் ஒன் அவுட் இந்த எண்கள்ல எது தொடர்பற்ற எண் இப்ப நூற்றி இருபத்தி நான்கு இருநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று எழுநூறு இந்த மூன்று எண்களும் ஏதோ ஒரு எண்ணால வகுபடுது ஆனா அறுநூற்றி ஒன்று எந்த எண்ணாலையும் வகுபடல அப்ப அறுநூற்றி ஒன்று ஒரு பகா எண் அதாவது பிரைம் நம்பர் சோ மற்ற எண்கள் எல்லாம் காம்போசிட் நம்பர்ஸ் இருக்கு அதாவது பகு எண்களாக இருக்கு அறுநூற்றி ஒன்று மட்டும்தான் பகா எண்ணா இருக்கு எனவே அதுதான் அதாவது தொடர்பற்ற எண் அறுநூற்றி ஒன்று ஏன்னா அது மட்டுமே பகா எண் இந்த எண் குழுல எது ஆட் ஒன் அவுட் பதிமூன்று பத்தொன்பது முப்பத்தி ஒன்று இந்த மூன்றும் பகா எண்கள் அதாவது எந்த பொது வகுத்திகளையும் கொண்டிராத எண்கள் ஒன்று அதே எண் அது மட்டும்தான் அதனுடைய வகுத்தியா இருக்கும் ஆனா இருபத்தி ஏழு பகு எண் மூன்றால ஒன்பதால எல்லாம் அது வகுபடும் சோ இருபத்தி ஏழு அந்த எண் மட்டும்தான் பகு எண்ணா இருக்கிறதுனால இங்கே ஆட் ஒன் அவுட்டா அது மாறிடுது அதாவது தொடர்பற்ற எண் இருபத்தி ஏழு ஏனெனில் அந்த எண் மட்டுமே பகு எண்ணாக உள்ளது அடுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற எண் குழுவை பாருங்க இதுல எந்த எண் தொடர்பற்ற எண் மைனஸ் பதினெட்டு மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு கேளாத தொடர்பு இருக்கா எல்லாமே நெகட்டிவ் சைன் பிளஸ் பதினாலு அது ஒண்ணுதான் பாசிட்டிவ் நம்பர் அதாவது அதுதான் மிகை எண்ணா இருக்கு மற்றது எல்லாமே குறை எண்ணா இருக்கு சோ ஆட் ஒன் அவுட் அதாவது தொடர்பற்ற எண் என்னவா இருக்கும் பிளஸ் போர்டீன் பிளஸ் போர்டீன் என்ற எண் மட்டுமே பிற எண்களில் இருந்து மாறுபட்ட குறியை கொண்டுள்ளது அதாவது பாசிட்டிவ் சைன கொண்டிருக்கு அதனால அதுதான் தொடர்பற்ற எண் இதுல எது தொடர்பற்ற எண் பதினைந்தா ஏன் சொல்லுங்க ஏன்னா அதுதான் ஒற்றை எண் அப்படிதானே வெரி குட் பனிரெண்டு இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி ஆறு இந்த மூன்று எண்களுமே அதாவது இரட்டை எண்கள் பதினைந்து மட்டும்தான் ஒற்றை எண்ணா இருக்கு சோ தொடர்பற்ற எண் பதினைந்து ஏனெனில் அந்த எண் மட்டுமே ஒற்றை எண்ணாக உள்ளது அறுபத்தி நான்கு நான்கு கியூப் எழுதிக்கலாம் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ஐந்து கியூப் எழுதிக்கலாம் இருநூற்றி பதினாறு ஆறு கியூப் எழுதிக்கலாம் அதாவது மூன்று எண்கள் கன எண்களா இருக்கு கியூபிக் நம்பர்ஸா இருக்கு ஆனால் நூற ஸ்கொயர் நம்பரா எழுதலாம் அதாவது வர்க்க எண்ணா எழுதலாம் ஆனா கன எண்ணா எழுத முடியாது அப்படித்தானே அதனால நூறு தான் தொடர்பற்ற எண் நூறு என்ற எண் மட்டுமே கன எண் அல்ல
இதுல எது தொடர்பற்ற எண் பத்து இருபத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஐந்து இந்த மூன்றுமே ஐந்தால வகுபடும் ஐம்பத்தி நான்கு ஐந்தால வகுபடுமா வகுபடாது அப்ப ஐம்பத்தி நான்கு மட்டுமே தொடர்பற்ற எண் சோ ஐம்பத்தி நான்கு என்ற எண் மட்டுமே ஐந்தால் வகுக்க முடியாது எனவே ஐம்பத்தி நான்கு தான் தொடர்பற்ற எண் இரண்டு பனிரெண்டு பதினெட்டு எண்பது பனிரெண்டு பதினெட்டு எண்பது இது எல்லாமே பகு எண்கள் காம்போசிட் நம்பர்ஸ் ஆனா இரண்டு ஒரு பகா எண் அதாவது பிரைம் நம்பர் அப்ப இரண்டு மட்டும்தான் தொடர்பற்ற எண்ணா இருக்கு சோ இரண்டு மட்டுமே தொடர்பற்ற எண் ஏனென்றால் அது மட்டுமே ஒரு பகா எண் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நான்கு எண்களை பாருங்க நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு டுவெல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அதாவது பனிரெண்டினுடைய வர்க்கம் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது பதிமூணு ஸ்கொயர் அதாவது பதிமூன்றின் வர்க்கம் முன்னூற்றி இருபத்தி நான்கு பதினெட்டு ஸ்கொயர் அதாவது பதினெட்டின் வர்க்கம் இருநூற்றி இரண்டு ஒரு வர்க்க எண்ணா எழுத முடியாது ஏன்னா இருநூற்றி இரண்டு ஒரு வர்க்க எண் அல்ல சரிங்களா எந்த ஒரு எண்ணின் வர்க்கமாகவும் அதை எழுத முடியாது தொடர்பற்ற எண் கன்க்ளூட் பண்ணிடலாமா இருநூற்றி இரண்டு என்ற எண் மட்டுமே முழு வர்க்க எண் அல்ல ஏன்னா மற்றது எல்லாமே வர்க்கத்துல இருக்கு இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்பது எண்பத்தி மூன்று அறுபத்தி மூன்று இந்த இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்பது அறுபத்தி மூன்று எல்லாம் மூன்றால வகுபடக்கூடிய ஒரு காம்போசிட் நம்பர்ஸ் ஆனா எண்பத்தி மூன்று ஒரு பகா எண் அதாவது பிரைம் நம்பர் அப்ப இங்க எது தொடர்பற்ற எண் எண்பத்தி மூன்று எண்பத்தி மூன்று நம்ம டிக் பண்ணிக்குவோம் எண்பத்தி மூன்று என்ற எண் மட்டுமே ஒரு பகா எண்ணாக இருப்பதனால் அதுவே தொடர்பற்ற எண் பதிமூன்று எண்பத்தி ஏழு பதினேழு இருபத்தி ஒன்பது பதிமூன்று பதினேழு இருபத்தி ஒன்பது இந்த மூன்றும் பகா எண்கள் அதாவது பிரைம் நம்பர்ஸ் எண்பத்தி ஏழு மட்டும்தான் பகு எண் அதாவது காம்போசிட் நம்பர் அப்ப எண்பத்தி ஏழு தான் தொடர்பற்ற எண் எண்பத்தி ஏழு என்ற எண் மட்டுமே ஒரு பகு எண்ணாக இருப்பதால் அதுவே தொடர்பற்ற எண் மைனஸ் இருபத்தி ஐந்து பிளஸ் முப்பத்தி நான்கு பிளஸ் நாற்பத்தி மூன்று பிளஸ் ஐம்பது இப்படி கொடுத்துட்டா குறிகளை முதல்ல மனசுல வச்சுக்கோங்க வெறுமனே எண்கள் மட்டும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தா எண்களுக்கு என்ன தொடர்புன்னு பார்க்கலாம் குறிகளோடு கொடுக்கப்பட்டிருந்தா குறிகளுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கான்னு பார்க்கணும் இங்க ஒரு எண் மட்டும்தான் நெகட்டிவ் அதாவது குறை எண் மிச்ச எண்கள் எல்லாமே மிக எண்ணா இருக்கு அதாவது பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸா இருக்கு அப்ப அந்த குறை எண் தான் தொடர்பற்ற எண் அப்படிதானே ஆமா சோ மைனஸ் இருபத்தி ஐந்து என்ற எண் மட்டுமே பிற எண்களிலிருந்து மாறுபட்ட குறியை அதாவது நெகட்டிவ் சைன கொண்டுள்ளது எனவே அதுவே தொடர்பற்ற எண்ணாகும் எட்டு இருபத்தி ஏழு அறுபத்தி மூன்று நூற்றி இருபத்தி ஐந்து எட்ட ரெண்டு கியூப் எழுதிக்கலாம் இருபத்தி ஏழ மூன்று கியூப் எழுதிக்கலாம் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஐந்து கியூப் எழுதிக்கலாம் அறுபத்தி நான்கு அங்க இருந்ததுன்னா நம்ம நான்கு கியூப் எழுதலாம் ஆனா அங்க இருக்கிறது அறுபத்தி மூன்று மூணாவது பொசிஷன்ல அறுபத்தி மூன்ற நம்மால கன எண்ணா அதாவது கியூபிக் நம்பரா எழுத முடியாது சோ அதுதான் தொடர்பற்ற எண் அறுபத்தி மூன்று என்ற எண் மட்டுமே கன எண் அல்ல எனவே அதுவே தொடர்பற்ற எண் நானூற்றி பதினேழு தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு எழுநூற்றி ஐம்பது இந்த எண்கள்ல எது தொடர்பற்ற எண் நானூற்றி பதினேழு ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு எழுநூற்றி ஐம்பது இது எல்லாமே ஏதோ ஒரு எண்ணால வகுபடும் அதாவது காம்போசிட் நம்பர்ஸ் ஆனா தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது எந்த எண்ணாலையும் வகுபடாது அது ஒரு பகா எண் அதாவது பிரைம் நம்பர் 
சோ தொடர்பற்ற எண் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது ஏன்னா அந்த எண் மட்டுமே ஒரு பகா எண் பனிரெண்டு இருபது நாற்பது நாற்பத்தி ஆறு இந்த எண் தொகுப்புல எந்த எண் தொடர்பற்ற எண் பனிரெண்டு இருபது நாற்பது இதெல்லாம் நான்கால வகுபடும் நாற்பத்தி ஆறு நான்கால வகுபடாது அப்படித்தானே ஆமா சோ நான்கால வகுபடாத அந்த நாற்பத்தி ஆறு மட்டும்தான் தொடர்பற்ற எண் சோ எப்படி கன்க்ளூட் பண்றது தொடர்பற்ற எண் நாற்பத்தி ஆறு ஏனெனில் அந்த எண்ணை மட்டுமே நான்கால் வகுக்க இயலாது